So hey guys, welcome back to our channel. So number Neat Biology 360 Tamil order. In Nikki Pudu chapter number class start panaburo, Vanga Paklam. So yes, uh, diversity in the living world. So unit one diversity in the living world. In the lesson kula, what the Nala chapter circa and the Nala chapter sum number line up at the truco. We are doing in the 11th biology NCRT. So already the community in our end chapters path to first edit on introduction class, taxonomy class, next chapter on a Biological classification number pathito. In Niki number third chapter start panaporum. So third chapter on a plant kingdom order class one start panaporum. So subscribe panadanga markam subscribe panikonga and don't forget to hit the bell icon. So as guys, either very much than I love me the basic. So or, or organism, living organism na adi abdi all on the class by panda the abdin the first class the pathito and the second class the pathum abdina. Abdi per the classification la adi edinna in the class kula place panana abdi in the difference elame pathito. So adi yellame basics other than the questions every alarm or abdi in the pathako so other either very paka donga po other pathitwanga in the plant kingdom order first class start panapurum so this is the basic for everything so in even our plant kingdom la pakapur elatme either the adipada in the class of marakama gavaniga so it's a short class for us so as number ebume on the syllabus pathitpuramari in the class in papum so third chapter order syllabus is the so syllabus eblo mukyam abrina adula irukka oru oru vaarthiyume vande nariya vishayangala vande hold pannirukom andha padi namba follow pannom abrina idhu dhaan vande namba ellarku guide so idhu padi follow pannom abrina exams ah easy ah clear pannalam idhu oru periya vishayame kedaiyadhu na solli tharavanga so third chapter nammaloda plant kingdom oda syllabus vande paathom abrina idhu dhaan salient features and classification of the plants into major groups so the plant kingdom is a major group of plants. If you want to learn the major group, you can learn the salient features and classification. So, plants are all the plants. If you want to learn the plants, you can learn the plants. If you want to learn the plants, you can learn the plants. If you want to learn the plants, you can learn the green and multicellular. So, now, how do you classify the plants? If you want to classify the plants, First one is algae, second one is bryophytes, third one is pteridophyte and fourth is gymnosperm, fifth is angiosperm. So in the class you know, in the chapter it will be the easier class. Why na? Namma yella me idhalar ki yella me namma kenna abdi endada namma chinnna class la padichir ko. Idhu kumunadi sessions le namma discuss panir ko. Namma yella arpe oralu idhu knowledge ir ko. Namma enna pannano abdi na idhu na idhu abdi endada inno kudhu stronga padichu abdi na podo in the chapter easy go through panna. So motte idhu kumai basic enna abdi na adoda baathigal kattu konga. Andha baathigal vachche yedi yedi kshuta go abdi endada namma easy a pathir pola. Namma rendu chapter pathamari. So yes. So motte plant kingdom yu pirich in the madri. अंजा वंदे परिचित कोटर कांगा इन अंजा क्लासिफिकेशन कुल्ला ओवन तोड़ा फीचर्स इन्ना अपडीन रहते पाते थे ओवन तोड़ा क्लासिफिकेशन इन्ना अपडीन रहते पाकर दा इन द चैप्टर सो क्लियर सो इन्दे उंगलोंडे सिलेबस से इन्दा वातिं कुड़तेर पांगा थ्री टू फाइव सेलियन फीचर्स पति पढ़चुकनो आधे माध्यमी so in the syllabus in a conjo continue why it out and you could so especially in the answer classification la and just forms could roma ok you don't run a so and just forms la other the classification other the characteristics other the examples so you look on your kid on good kernel either number you know conjo deep up up no so uh it is a number of third chapter syllabus so salient features of and classification of these five groups other material am i especially and just forms but in a manila purchase it no so that's all. इधर मुड़ चो ना plant kingdom complete आ मुड़ जाते। so इन्हीं की ना मैंने बात करूँ अब रे ना just an intro class. so in the intro class मोले मा आह सिर्फ basics ना हम कतुक डोना आठ तरह वर टक 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 ना दाप्ले पनी ना वो पॉइंट एर पो as we did before, okay? so yes, so इधर तो doubts रे ना निगा ताएंगा हम comment section में post मारेंगा I will answer for every comment, okay? so आधा पति ताएंगा देंगे ना हम class को लो पोला so yes, इन्हीं की ना मरें दो पुद्सा और वाते कतुक पोरों, cytotaxonomy, chemotaxonomy. so इधर ला 
நம்ம கிளாஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் டாக்ஸோனமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் டாக்ஸோனமி சிஸ்டம் ஆஃப் நேமிங் அதுக்கு நம்ம பேர் வைக்கிற முறையை தான் நம்ம டாக்ஸோனமின்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் சைட்டோ சைட்டோ அப்படின்னா செல் அப்படின்னு அர்த்தம் மைக்ரோபயாலஜிலாம் டீடெயிலாக படிக்கும் போது சைட்டாலஜி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை படிப்பீங்க சைட்டாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டடி ஆஃப் செல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வாட் இஸ் சைட்டோ டாக்ஸோனமி அப்படின்னா ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சைட்டாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் குரோமோசோ நம்பர்ஸையும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பிஹேவியர் இதையெல்லாம் வச்சு ஒரு செல் எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுதுன்றதை வச்சு ஒரு பொருளுக்கு நம்ம பேர் வச்சோன்னா அது சைட்டோ டாக்ஸானமி அதுவே அதுக்குள்ளே என்னென்ன கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூன்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை வச்சு பிரித்து பேர் வச்சோன்னா அது பேர் கீமோ டாக்ஸானமி இன்னும் சொல்லணும்னா வந்து சைட்டோ டாக்ஸானமி அப்படின்னா நம்ம செல் வச்சு எப்படி சொல்கிறது நம்ம இப்போ கிளாஸில் இருக்கோன்னு வைங்களேன் நல்லா படிக்கிறவங்கனா டாப்பர் நல்லா படிக்காதவங்க கொஞ்சம் ஆவரேஜ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்து டாலர் குள்ளமாக இருக்கிறவங்களாம் ஷார்ட்டர் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி செல்லை வச்சு எல்லா இன்னும் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையுமே அதோட செல் வச்சு பிரித்தோன்னா அது சைட்டோ டாக்ஸானமி அதே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பிளான்ஸோட கெமிக்கல்ஸை வச்சு அது பிரித்தோன்னா அது பேர் கீமோ டாக்ஸானமி ஸோ திஸ் திங் கிளியர் இப்போ வாட் வாட் இஸ் த டேர்ம் கீமோ டாக்ஸானமி டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி டீ கோட் தட் நான் அப்புறந்து சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் என்ன டீ கோட் பண்ணணும் ஸோ கீமோ ப்ளஸ் டாக்ஸானமி கெமிக்கல் ப்ளஸ் நேமிங் சிஸ்டம் ஸோ நேமிங் சிஸ்டம் யூஸிங் த கெமிக்கல்ஸ் அவ்வளோதானே ஸோ ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போக போகிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இவங்கெல்லாம் தான் நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் தே அப்படின்னா ஆல்கே பியோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் அண்ட் ஆண்ட்ரோஸ்பம்ஸ் இவங்க யார் என்ன இவங்களோட சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இவங்களோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறது தான் நம்மளோட டியூட்டி ஸோ எஸ் போலாமா ஸோ எஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்கே ஸோ வாட் இஸ் ஆல்கே அப்படின்னா சின்னதாக சொல்லணும்னா பாசி ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாசி பற்றி தெரியும் ஸோ இந்த பாசி எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் திடீர்னு ஆற்றுல தண்ணி வந்துச்சுன்னா நம்ம பாசி பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஊரில் ஒரு குளம் இருக்கும் மழை பெஞ்சு அங்கே தண்ணி தேங்கிச்சுன்னா அதில் பாசி பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அல்மோஸ்ட் எல்லா மாய்ஸ் ப்ளேஸஸ்லேயும் வந்து பாசி பார்த்துருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மண் வீடு மண் குடிச்ச வீடுலாம் இருந்துச்சு மழை ரொம்ப நாள் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஓரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசி வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆல்கே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம டே டு டே பார்க்குற பாசி தான் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ் கம் ஸோ ஆல்கே அப்படின்னா என்னென்னா குளோரோஃபில் பியரிங் ஸோ வாட் இஸ் குளோரோஃபில் க்ரீன் பிக்மெண்ட் அவ்வளோதானே எல்லா பாசியுமே என்ன கலரில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே க்ரீன் கலரில் இருக்கும் வாட் இஸ் த ரீசன் பிகாஸ் அதில் குளோரோஃபில் இருக்குது ஸோ ஆல்கே இஸ் அ குளோரோஃபில் பியரிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஷனில் ஆல்கே இஸ் அ நான் குளோரோஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் தப்புன்னு போடணும் பிகாஸ் ஆல்கே இஸ் அ குளோரோஃபில் பியரிங் பேசிக்கலி ஓகே ஸோ தென் அதே மாதிரி தேலாய்டு தேலாய்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ எஸ் கைஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி புக் இருந்தால் கையில் புக் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சில வார்த்தையோட அர்த்தம் ஸோ தேலாய்டு அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் தேலாய்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ மல்டி செல்லுலர் குரூப்பிங் ஓகே ஸோ தேலாய்டு அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய செல் ஒன்றா சேர்ந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது அதனால் மூவ் ஆக முடியாது அதுதான் தேலாய்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பாசி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடத்துக்கு அசைய முடியுமானா அசைய முடியாது அதுதான் தேலாய்ட் ஸோ தேலாய்ட் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் பாடிஸ் பட் இட் கான் மூவ் ஓகே ஸோ குரூப் ஆஃப் பாடிஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டுகெதர் ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அதால் மூவ் ஆக முடியாது எங்கே முளைச்சதோ அது அங்கேயே மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் தேலாய்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இட்ஸ் அ குளோரோஃபுல் பியரிங் தேலாய்ட் அண்ட் ஆட்டோட்ரோஃபிக் வாட் இஸ் ஆட்டோட்ரோஃபிக் ட்ரோஃபிக் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் ஆட்டோ அப்படின்னா automatically it can do it yourself so adu aduve vandu thannoda food ready panichina adu da autotrophic okay then it's a largely aquatic nam ellarkume theri paasi nam nare enga paathirukom thanni la dhan paathirukom adu fresh water ah irundalum seri marine water ah irundalum seri it's a largely aquatic thing adu mattum illama thanniya taandi adu pala edathila vaalum for example moist stone அதே மாதிரி வந்து சாயில் உட் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து அது வாழ ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபங் ஆல்கே ஃபங்கையோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அது பேர் லிச்சன் நம்ம லாஸ்ட் பங்கை கிங்டம் ஃபங்கை பார்க்கும்போது
அபவுட் த பிரீஃப் திங் ஸோ ஆல்கி அப்படின்னா பாசி பாசியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த கொஷனை அட்டன் பண்ணும்போது உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னே அந்த இமேஜை எடுத்துகிட்டு வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எஸ் நம்ம கிளா ஃபேமிலியோட செகண்ட் திங் பார்க்க போகிறோம் தே ஆர் ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் ஸோ என்ன ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்கி அப்படின்றது முதல் படி ஆல்கியோட பதிமான வளர்ச்சி அடைஞ்ச நெக்ஸ்ட் திங் பேர் தான் ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் இதுவும் ஆல்கிய மாதிரி தான் ஆனால் ஆல்கியை விட கொஞ்சம் மெச்சுவர்டு ஸோ ஓகே ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது தான் ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் ஸோ ப்ரியோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்கள் வாயில் ரெண்டு வாரத்தை கண்டிப்பாக வரணும் ஒன்று மோசஸ் இன்னொன்று லிவர் வாட்ஸ் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூ பூக்கா இது காய் காய்க்கா இது எதுவுமே பண்ணாது பட் த எக்ஸிஸ்ட் லைக் அ பிளான்ட் ஒரு செடி மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ மோசஸ் அண்ட் லிவர் வாட்ஸ் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா காமனாக எங்கே இருக்குன்னா மாய்ஸ்ட் ஷேடட் ஏரியாஸ் இந்த ஹில்ஸ் இப்போது மலையிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஈரப்பதம் படிஞ்சு ஷேடோஸ் ஆனால் அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் வந்து இது வாழும் இதை நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்ன சொல்கிறது நம்ம நம்ம போகிற வர வழியில் நம்மளோட நிலம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நாள் உழுகாமல் விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் இந்த செடிகள் முளைக்கும் ஸோ ப்ரியோஃபைட்ஸை வந்து ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் த பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கைஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரியோஃபைட்ஸ் ஆர் த ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் த பிளான் கிங்டம் ஸோ ஆம்பிபியன் கொஞ்சம் <laughs> ஸோ எஸ் ஸோ இது ஏன் ஆம்பிபியன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இது சாயிலில் வாழும் ஆனால் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக தண்ணியில் போகும் அதாவது இந்த ப்ரியோஃபைட்ஸால் தானாக எந்த நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் பூ காய் எதுவுமே இருக்கிறதுனால பூ இல்லைன்னா பட்டாம்பூச்சி தேனி அந்த மாதிரி எதுவும் வராது காய் எதுவும் இல்லைன்னா அனிமல்ஸ் வராது ஸோ இப்படி அனிமல்ஸ் பட்டாம்பூச்சி எதுவுமே வரலன்னா இதோட விதைகளை தூக்கிட்டு போய் யார் வேறு இடத்துல வச்சு பாலினேஷன் பண்ணுறது இல்லைன்னா இதோட பழத்தை சாப்பிட்டு அந்த கொட்டையை எடுத்துகிட்டு போய் யார் வேறு இடத்துல போடுறது ஸோ எதுவுமே நடக்காது இல்லையா ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் இவ்வளோ வருஷம் இது சர்வைவ் ஆகிருக்குன்னா என்ன காரணம்னா இந்த ப்ரியோஃபைட்ஸ் என்னென்னா வாட்டரில் தன்னோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடத்தும் அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆத்தங்கர் அர்த்தம்னா ஆத்தங்கர் ஓரத்தில் இந்த செடிகள் இருக்கும் தன்னோட பாலினேஷன் பாலன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாலன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆற்றுல தண்ணியில் கலந்து விட்டுரும் ஓகே காத்தடிக்கும் போது அதில் கலந்து விட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆற்றுலேருந்து அடிச்சுட்டு போய் வேறு ஒரு கரையில் செட்டில் ஆகி அந்த போலன்லேருந்து செடி முளைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆறு வறண்டு போச்சுன்னா அந்த தரையிலேயே வந்து செடி முளைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபார் இட்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஸோ தண்ணியில் ஐ மீன் நிலத்தில் வாழும் ஆனா தன்னோட ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக அது தண்ணியை தேடி போகும் அதனால தான் பிரியோஃபைட்ஸ் த ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் கிங்டம் ஓகே தென் அதே மாதிரி இது எங்கே இருக்குன்னா டேம்ப் ஹியூமிட் அதே மாதிரி வந்து ஷேடட் லொக்காலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப வெயில் தேவையில்ல ஓரளவு வெயிலே வந்து இது வளரும் ஸோ திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிரியோஃபைட்ஸ் டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டெரிடோஃபைட்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் அ மோசஸ் அண்ட் லைவ் வாட்ஸ் ஸோ ஐ மீன் ஏனோ ஃபன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ டெரிடோஃபைட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ டெரிடோஃபைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹாஸ்டைல் அண்ட் ஃபர்ன்ஸ் இது தான் வந்து இது வந்து ஸோ ப்ரியோஃபைட்ஸ் இஸ் தான் மோசஸ் அண்ட் லைவ் வாட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஹாஸ்டைல் அண்ட் ஃபர்ன் ஏன்னா இதெல்லாம் பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ டெரிடோஃபைட் பொறுத்தவரையும் என்ன அப்படின்னா அதோட செடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இட் ஹாஸ் அ சென்ட்ரல் சிஸ்டம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இட் ஹாஸ் அ பிரான்ச்சஸ் டூ ஸோ டெரிடோஃபைட்ஸை பொறுத்த வரையும் ஒரு விசிறி மாதிரி இருக்கும் அது இந்த செடியெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் கீழநெல்லி செடியெலாம் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு தண்டு அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஹாஸ்டைல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கீழநெல்லி அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே வந்து மெடிசினல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சாயில் பைண்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நிலத்தை சுற்றி இதை நடுவாங்க அப்போ தான் வந்து தண்ணியில் மண் அரைச்சிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதே மாதிரி இது ஆர்னமெண்ட் இல்லாதுனா வீட்டில் அழகு செடிகளாக வந்து வச்சு வளர்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஆல்கிலேருந்து பரிணாம வளர்ச்சி ப்ரியோஃபைட் ப்ரியோஃபைட்லேருந்து டெரிடோஃபைட் அந்த மாதிரி இந்த டெரிட
நெக்ஸ்ட்டு ஜிம்னோஸ்பம் ஸோ ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சஸ்பம் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இது நமக்கு வந்து பயங்கர ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் ஜிம்னோ வாட் இஸ் ஆஞ்சியோ இது ஆஞ்சியோஸ்பம் இதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்களா இந்த இமேஜஸ்ஸை இது ஜிம்னோஸ்பம் இந்த இமேஜஸ் பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுதா எல்லாத்துக்குமே எல்லா செடியிலுமே சீடு இருக்கும் ஓகே அந்த சீடை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அதை சுற்றி ஃப்ளவர் உருவாகும் கிளியர் ஒரு பூ எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து சாதாரண பூ வந்து இன்னும் அது ஒன் அதோட வேலை என்னென்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா விதை அதை பாதுகாத்த வச்சுருக்கோம் அந்த பூவை ரொம்ப அழகாக தன்னைத்தானே காட்டும் அந்த பூவை பார்த்து மயங்கி பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து அது மேலே உட்காரும் போது அது போலனை எடுத்துக்கிட்டு தான் கையோடு வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறந்து போய் வேறு ஒன்றத்தில் உட்காந்து இந்த மாதிரி தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஸோ பூ எதுக்காக இருக்குன்னா இந்த சீடை மற்ற அனிமல்ஸ் வந்து கை வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃப்ளவர் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ தான் சீடை ஃப்ளவரால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அது ஆஞ்சியோஸ்பம் ஆனால் தான் சீடை எதுவுமே ப்ரொடக்ட் பண்ணாம இங்க பாருங்க அதோட விதை வந்து வெளியவே தெரியுது அந்த மாதிரி இருந்தா அது பேர் ஜிம்னோஸ்பம் சோ ஜிம்னோஸ்பம் அப்படின்னா ஜிம்னோஸம்னா ஜிம்னோஸ் அப்படின்னா நேக்கடு ஸ்பர்மா அப்படின்னா சீட் ஓகே சோ நேக்கடு சீட் சோ கண்ணு எதிரே வந்து சீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஜிம்னோஸ்பம் ஓகே அதோட ஓவல்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கும் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தே ஆர் அ நேக்கடு திங் ஸோ கண்ணுலேயே வந்து அது விதையை பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு பூச்செடியில் போய் பூக்குள்ளே இருக்கிற விதையை நம்ம உத்து பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் ஓகே தே ஆர் மீடியம் சைஸ் ட்ரீ அண்ட் டால் ட்ரீஸ் அண்ட் ஷர்ப்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுதான் ஜிம்னோஸ்பம் ஆனால் ஆஞ்சஸ்பம் நான் சொன்ன மாதிரி இதை பாருங்கள் விதை இருக்குது விதையை சுற்றி இந்த விதை மேலே வந்து எப்படியாவது பட்டர்ஃப்ளை உட்காந்து தான் காலில் அந்த விதை ஓட்டணும் அப்படின்றதுக்காக சுற்றி இவ்வளோ அழகாக பெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறதே இந்த விதையை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மற்றவங்களை தூண்டுற ஒரு இன்னும் அந்த எக்ஸைட்டிங் திங் தான் வந்து இது ஓகே இது தான் வந்து மற்றவங்களை தூண்டுது இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே ஆஞ்சஸ்பம் ஸோ ஆஞ்சஸ்பம்ஸ் ஆர் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் ஓகே மறக்காதீங்க ஸோ ஆஞ்சஸ் பம்ஸ் ஆர் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஸோ இதில் இருக்க போலன் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஓவியல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பாதுகாக்குது யார் அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட பூ ஓகே இனிமேல் எந்த பூவும் நீங்கள் கையில் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் உத்த அதோட சென்டரில் பாருங்கள் அதுக்கு நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் போலன் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஓவியல்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ இந்த ஆஞ்சஸ் பம்ஸோட சீட்ஸ் எல்லாமே என்க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னதுலேருந்து பெரிய ட்ரீ வரையும் எல்லாமே வந்து எல்லா கைமே ஆஞ்சஸ் பாம்பில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இந்த ஆஞ்சஸ் பாம்பை தான் மோஸ்ட்லி ஃபுட் அண்ட் ஃபோடர் ஃபியூல் மெடிசன் அது மாதிரி கமர்ஷியல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த ஆஞ்சஸ் பாம்ஸை தான் நம்பி இருக்கோம் ஸோ ஆஞ்சஸ் பாம்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட் எவால்டு பிளான்ட் எவர் ஸோ இது தான் ஹையஸ்ட் எவல்யூஷன் ரேஞ்ச் ஸோ அஞ்சஸ் பாம்ஸோட நம்மளோட கிளாஸிஃபிகேஷன் முடியுது ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆல்கே ப்ரியோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சஸ்பம் அஞ்சுத்தையும் பற்றியும் நம்ம பேசிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் வர கிளாஸில் ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம டேர்ம்ஸ் பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷனும் ஒவ்வொருத்தோட ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ் கேஸ் இதோட நம்ம கிளாஸ் முடியுது எதாவது டவுட் இருந்தால் டோன்ட் ஹெஸ்டேட் டு போஸ்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ எஸ் ஸோ எஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தென் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த பெல் ஐக்கான் ஸோ இதோட முடிச்சுப்போம் நம்ம கிளாஸை ஸோ ஆஸ் ஐ சே மேக் இட் ஹேப்பன் அண்ட் ஷாக் எவ்ரி ஒன் ஸோ உங்களோட அந்த முயற்சி அப்படின்றது சைலண்டில் இருந்தாலும் உங்களோட வெற்றி வந்து ரொம்ப வந்து பயங்கரமான ஒரு இம்பேக்டை உருவாக்கணும் ஸோ மனசு நம்பிக்கையோடு போராடுங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹியர் ஃபார் ஹெல்பிங் யூ ஓகே ஸோ கீப் லேர்னிங் அண்ட் கீப் ஷேரிங் இட் வித் யுவர் ஃபேன்ஸ் ஸோ மீடியோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்